你见过上百年的藏族村落吗？看过我视频的朋友都知道，这几年我在自驾游的路上，总喜欢探秘各地古老的村落。像南北两地的传统村落见过许多，也没什么新鲜感了。去藏地旅行也见过许多古老的村庄，然而在甘肃甘南的大山里，我遇见了如此古老神秘的藏族村落，这也是我自驾穿越洛克之路的必经之地——泥巴村。Hello， 大家好，我是简小白，我现在是在甘肃甘南自治州的卓尼县下面的一个小村庄，名字呢叫泥巴村，在身后半山上面呢，这个村子就叫泥巴村，这是一处上百年历史的藏族传统古村落啊。我来这里的目的呢是要带大家去走一条老路，叫洛克之路。这条路的风景呢特别的美，咱们在前面的视频呢也给大家讲过了啊。但是这一站呢，我们作为洛克之路的起点——泥巴村，我打算带大家走进这座村落里面去探秘探秘。泥巴村位于甘肃卓尼县泥巴镇，藏语音译为泥巴，大意是面向阳光的山坡。因为整个村寨依山而建，背靠西北方向，面朝东南。当太阳升起的时候，整个村寨都会被阳光笼罩着，这也是泥巴的由来。在村寨的下方有一条河流，名为车巴河，它将泥巴镇和泥巴村分离开来。河道的高墙上便是排成狼的玛尼桶，午后便会有虔诚的藏传佛教信徒在这里转经。在河边还有一座白塔，这便是当地人进行宗教活动的场所。昨天晚上呢，我们是住的这个泥巴镇啊，在这个镇上面呢有住宿啊，呃，我和我朋友一起的。现在我们经过的这座桥叫泥巴桥啊，下面呢是滚滚的江水啊，浑浊的，说明呢山上的雪水在融化，或者说最近刚下了大雨。从这个小路呢，可以走到那个半山上面的古村寨啊。今天的天气时好时坏的。一会儿阴一会儿晴的，拐过这个白角处，就可以看到这个村落了。这上面全是那些木木房子啊，它这个不仅是木头做的，里面还有那个泥土。他有一句俗话是怎么说的呢？外不见木，内不见土，是这么说的。这嘴巴特别的干呐，在高原气候就是这样，一会儿阴一会儿晴，嘴巴实在受不了了。我们走上来看到，他这个土墙上边用木头支支棱起来的这个是走道啊。我刚刚在远处看的以看的时候以为这是吊脚楼啊。安妮布妞在前面，那在下边这个村，这个寨子，哦，这个是镇，泥巴镇，这样看过去是挺美的哈、啊，风景。你觉得这里风景怎么样？当我远望泥巴时，整个村寨错落有致，由低到高，层层叠加，户户相连。在许多屋顶上，可以看到木结构的杆架，这是人们用来晾晒农作物的，密集的杆架。如同蜘蛛网交织在房墙上，给整个村寨增添了不少的神秘色彩。木头支棱起来的栈道，远看时还以为是苗族的吊脚楼。为什么要用这么多木头支撑起一条条的栈道呢？而不是直接在山体上开凿？因为这样不仅解决了交通问题，同时还扩大了生活面积。看这些人家户啊，都没人住的，全都荒废了。你要说他这个是吊脚楼呢，也像是吊脚楼，因为那个房子下边那个打的那个地基呢，就是用那个木头支棱起来的。那、啊、你走累了，躲在阴凉处休息。
。据说，泥巴村的历史可以追溯到两百年前，由当时的戍边战士定居演变而来。这也是为什么房屋户户相通，形成了一种防御工事，估计就和当时的将士有着密切的关系。除了这些传说以外，泥巴村被称为安多藏区第一村和长寿村，因为这里生活着许多百岁老人，最长寿的曾经活到了114岁。我听到有人劈柴的声音了，这个院子应该是有人住吧。其实藏族的村寨我见过不少，但是像这样很传统、很古朴的、很原始的村落呀，几乎很少见了。虽说没有多少人住在这里啊，但是呢，你依然能够感受到啊，这里民居生活在这里的这种氛围。看过我往期视频的朋友，你会细心发现，其实这里的藏式建筑不同于其他藏地的建筑风格，这种内部建土。外部建木算是别具一格了，像其他藏区常见的碉堡、平房、土木混合建造的建筑形式，平时自驾游你在路旁便能见到。然而泥巴村的这种建筑形式并不多见，尽管整个村寨已经破旧不堪，许多房屋已经倒塌，但依旧能够看到这里的建筑特色，充分体现了先民们古老的智慧。在里面逛了一会儿啊，极少的有人住在里面，就几户人家吧。然后呢，本来说想去探访一下，人家不让拍啊。呃，这和我在网上查阅的资料啊，看到的那个图片不太一样。那个图片上的那个看起来感觉好大一片，而且很原始，还有很多人住在这里。但是现在呢，这里已经是很多危房了，呃，少有几户人家住在这上面，然后其他的人都搬到这下边右边这里来了。然后这里现在是一个镇了、啊，呃，如果说单独。在这里，为了这个村庄停留下来玩一天的话，其实真没必要。早上起来啊，在这里逛一逛，然后看一看，去那个转转经啊、呃，我觉得就花个一两个小时就差不多了。因为你想走进这个寨子里面去，详细的了解什么特殊的意义，或者说它的文化背景什么的，你很难去发现到，因为可能很多人都不太懂啊、呃，可能也就是走马观花的看一下。呃，其次呢，就是他们真的很介意你对着相机拍摄他，拿着相机拍摄，所以呢，我也没有过多的走进当地人家里面去进进行这样拍摄，不像过去视频当中去那样讲啊。好吧，咱们就是这个废话呢也不多说了。呃，喜欢我视频朋友记得点个赞，关注一下啊，拜拜。